നമുക്ക് ഒ ബി ജി എന്നൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാം നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ടി എന്ന് പറയും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻ എസ് ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസും സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസും വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്താണ് ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസ് പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസും സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജോയിൻ ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം എൻ എസ് ടി നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് സി എസ് ടി കൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻ എസ് ടിയിൽ നമ്മൾ ഓക്സിറ്റോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ററപ്ഷനും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് എച്ച് ആർ മെയിനായിട്ട് എഫ് എച്ച് ആർ ആർട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇല്ല അത് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇത് രണ്ടും എൻ എസ് ടി സി എസ് ടി നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസെൻഡൽ ഫങ്ഷനും ഓക്സിജനേഷനുമാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാസെൻഡൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുവഴി നമുക്ക് ഫീറ്റൽ വെൽബീയിങ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞ് എന്റെ വെൽബീയിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂട്രസിനകത്ത് കുഞ്ഞിന് അനക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എഫ് എച്ച് ആർ കൂടുക ആ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതിന് നമ്മൾ എഫ് എച്ച് ആർ ആക്സിലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഫ് എച്ച് ആർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ എസ് ടി വഴി ബേസിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എത്ര ഉള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന് നടന്ന ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് നോക്കുക നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും അതുപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞ് റെസ്റ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം അനോർമൽ ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബേസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വൺ ടെൻ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് നോർമൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അപ്പം അനക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് അനങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാസന്റ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടും അങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞ് സേഫ് ആണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹെ
ടോക്കോ ഡയനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് യൂട്രസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഫണ്ടസിന്റെ ഭാഗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഹോക്ക ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കുക അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എച്ച് ആർ ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എച്ച് ആർ ആണ് ഈ ടോക്കോ ഡയനോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് പേരിൽ തന്നെ ഡോക്കോമിൻസ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂട്രസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് കൺട്രാക്ഷൻസും ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ഗ്രാഫിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേര് കാർഡിയോ ടോപ്പോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും പിന്നെ കാർഡിയോ ടോപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാർഡിയോ ടോപ്പോ ടോപ്പോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഗ്രാഫ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും മുകളിലൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും താഴെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും മുകളിലത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് എച്ച് ആർ ആണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇ സി ജി പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇ സി ജി കൊടുത്ത പോലെ കുറെ കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സൈഡിലോട്ടുള്ള ഈ ഓറിജോണ്ടൽ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കാണിക്കും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ടൺ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെയാണ് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് ടൈമിംഗ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ താഴത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന യൂട്രസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് കൺട്രാക്ഷൻസ് എം ഒ എഫ് എച്ച് ജി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോ ടോപ്പോഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് എച്ച് ആറും എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രാക്ഷൻസും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ എൻ എസ് ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് തരുന്ന നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലറേഷൻ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിൽ ഒരു ടു അവേഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക സുപ്പൈൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നേരെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മ നേരെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം സുപ്രീം പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിഡി യൂട്രസ് വെയിറ്റ് ഉള്ള യൂട്രസ് ഗ്രേറ്റർ വെസൽ ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം വീനക്കോവയിലോട്ടും അയോട്ടയിലും ഒക്കെ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീനസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ബി പി കുറയാനാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ കിടത്തി ചിലപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചോദിക്കാം ഏത് പൊസിഷൻ കിടത്തിയിട്ടാണ് എൻ എസ് ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷനിലോട്ട് ചലിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ആ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ് ഒന്ന് എഫ് എച്ച് ആർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറും പിന്നെ ടോക്കോ ഡയനോമീറ്റർ യൂട്രീൻ കൺട്രാക്ഷൻസ് മോണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കർ ബട്ടൺ ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മാർക്കർ ബട്ടൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് എച്ച് ആർ ആണ് നോക്കുന്നത് എഫ് എച്ച് ആർ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ നോക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടണം ബേസ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എത്ര ആണ് ഉദാഹരണം ഒരു
പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നോർമൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഹെൽദി ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഹെൽദി അമ്മിഞ്ഞ് ഹെൽദി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് അനക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവര് എന്താ പറയുന്നത് ആ മാർക്കർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ചേഞ്ചസ് വന്നു അല്ലെ ഫീറ്റർ എഫ് എച്ച് ആർ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരു സാധാരണയായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ മിനിമം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആക്സിലറേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആക്സിലറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതിനാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രാവശ്യം അത് കിട്ടേണ്ട അത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകണം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടണം അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കുഞ്ഞിന്റെ ബേസ് ലൈൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു നൂറ്റി പത്തായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി കൂടണം എഫ് എച്ച് ആർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകണം മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ബീറ്റ് എങ്കിലും ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൂടണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവര് പതിനഞ്ച് കൂടിയാൽ എത്ര നൂറ്റി പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കൂടുതൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കുക ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് മിനിമം പതിനഞ്ച് ബീറ്റ് എങ്കിലും കൂടണം അങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് അത് മാത്രം പോരാ മിനിമം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും ആ എന്താ പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ച് ബേസ് ലൈനിലോട്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞ എഫ് എച്ച് ആർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് മിനിമം പതിനഞ്ച് ബീറ്റ് എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കുട്ടി സേഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അനക്കത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോൺ റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് എന്താ പറയുക നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് സോറി അത് തന്നെ നോൺ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ് നോർമൽ ആണ് ഇതിന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ മറ്റേ നേരെ തിരിച്ചങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ആക്സിലറേഷൻസ് ഇല്ല ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറാന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറായിരുന്നു അതിന്റെ ബേസ് ലൈൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ സോറി നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് വരെ കൂടി അല്ലെ നൂറിൽ നിന്ന് പത്തേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ പതിനഞ്ച് കൂടിയിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് ബീറ്റ് കൂടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ അത് നോക്കണം എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഘടകമാണ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം നിന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം നിന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോൺ റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നുകിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് എൻ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കൂട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്ന് പറയും അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പൂർ ട്രേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെ